ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட்டில் தேர்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் சம் செகண்ட் சம் வந்து நம்ம முன்னாடி வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் இதில் இருக்கிற தேர்ட் சப் டிவிஷனில் அந்த தேர்ட் சம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எக்ஸ் பவர் த்ரீ வந்து இதில் காணும் ஓகே அடுத்து எக்ஸ் பவர் டூ அடுத்து எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்கணும் ஸோ அதுவும் இல்லை அடுத்தது ஒரு நார்மலான கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று வந்துருச்சு இப்போ இந்த சம் எப்படி போடுறது அப்படின்னா பயப்படவே தேவையில்லை இதை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஆர்டர் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கு டூ த்ரீ இல்லை பவர் இல்லை சொல்கிறேன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இங்கே இருக்கு அடுத்து எக்ஸ் பவர் த்ரீல வந்து இல்லை அடுத்து எக்ஸ் பவர் டூல இருக்கு அப்புறம் எக்ஸ் பவர் ஒன் இல்லை அடுத்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு பரவாயில்ல நமக்கு நடுவில் ஒரு டேர்ம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஸோ இப்போ வந்து இங்கே பாருங்க நம்ம இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிப்போமா சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இது எக்ஸ் பவர் டூன்னு வந்துடும் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் பவர் டூ ஃபோர் எக்ஸ் பவர் டூ போட்டுட்டேன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ சிம்பிள் மாற்றியாச்சு அப்போ என்ன ஆகும் இது கேன்சல் ஆகிடும் அப்புறம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மும் சேர்ந்து கீழே வரும் எயிட் எக்ஸ் பவர் டூ பிளஸ் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ ஆல ஸோ இப்போ இதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா ஃபோர் டூ சார் எயிட் நாலு ரெண்டு எட்டு எக்ஸ் பவர் டூ இப்போ இங்கே ஒரு நம்பர் போடணும் அதே நம்பர் தான் இங்கே போடணும் அது என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும் இந்த எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயரை இங்கே இருக்கிற நம்பரை இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் இங்கேயும் என்ன இருக்கு எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்கு ஸோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் இங்கே பிளஸ் ஒன் இங்கேயும் பிளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த ஒன்னால இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் இன்டூ எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் இன்டு பிளஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் இப்போ திரும்பவும் என்ன பண்ணலாம் சிம்பிள் மாற்றலாம் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் அப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு ஃபைனலாக ஆன்சர் வந்து ஜீரோ அப்போ இந்த சம்க்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதலான்னு பாருங்கள் ரூட் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டூ மாடுலஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதில் எக்ஸ் பவர் த்ரீன்னு ஒரு டேர்ம் இல்லை எக்ஸ் பவர் ஒன்னுன்னு ஒரு டேர்ம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல அதை விட்டுடுங்க அது ஒன்றும் நமக்கு இப்போ பிரச்சனை கிடையாது ஸோ மித்ததெல்லாம் அதே மாதிரியே சேமாக போட்டுற போகிறோம் இப்போ வந்து இதில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸி தான் என்னென்னா முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக த்ரீ டிஜிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சால் நம்ம போதும் மல்டிப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சால் இந்த சம் போட்டுடலாம் ஸோ இங்கேயும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது நூற்றி இருபத்தொன்று எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதுக்கு ரூட் கண்டுபிடிக்கலாமா நம்ம இந்த மாதிரி போடணும்னு கூட நம்ம அவசியம் இல்லை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்க இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எப்போ வரும் நமக்கு பதினொன்று பதினொன்று நூற்றி இருபத்தொன்று லெவன் லெவன் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இங்கே ஒரு லெவன் போட்டுக்கலாம் இங்கே ஒரு லெவன் போட்டுக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கா அது என்னவாகும் பாதியாக பிரியுமா இந்த மாதிரி ரூட்டில் இருந்தா அப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸ் பவர் டூ இங்கே ஒரு எக்ஸ் பவர் டூ முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் லெவன் லெவன் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பதினொன்று பதினொன்று நூற்றி இருபத்தி ஒன்று எக்ஸ் பவர் டூ இங்கே ஒரு எக்ஸ் பவர் டூ அப்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம சிம்பிள் மாற்றிடலாம் இந்த ப்ளஸ் என்ன ஆகும்னா மைனஸாக மாறிடும் ஸோ இது கேன்சல் நல்லா போட்டுக்கோங்க இது மைனஸ் அடுத்து இப்போ இங்கே இருக்கிற ரெண்டு டேர்மை வந்து கீழே எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் எயிட்டி த்ரீ எக்ஸ் பவர் டூ சரியா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து இதை வந்து டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் பதினொன்று இன்ட்டு ரெண்டு என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி டூ லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் பவர் டூ அடுத்து பாருங்கள் இப்போ இங்கே இருக்க இந்த மைனஸ் ஒன் நைன்டி எயிட்டை இந்த
ஏன்னா இது மைனஸ் இங்க பிளஸ் சிம்பிள் கரெக்டா போடணும் இதுல அப்பதான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் அடுத்தடுத்து வரதெல்லாம் கரெக்டா வரும் இப்ப இந்த ஒரு டேர்ம் இப்ப நம்ம இங்க சிம்பிள் மாத்தி இது கரெக்டா போட்டுருவீங்க சரி இங்க சிம்பிள் மட்டும்தான் இங்க தப்பா இருக்கேன்னு நினைப்போம் அடுத்து போடுற இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் சம் இந்த மல்டிபிளிகேஷன் எல்லாம் தப்பாயிடும் அதனால சிம்பிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டா பார்த்துதான் போடணும் சோ இப்ப இதுக்கு வந்து மைனஸ் இப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்கு இங்க எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு இது பக்கத்துல எக்ஸ் பவர் த்ரீ இங்க எக்ஸ் பவர் டூ இது கேன்சல் பண்ணா நமக்கு இங்க ஒரே ஒரு எக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் சோ மைனஸ் நைன் எக்ஸ் இங்கயும் என்ன பண்ணும் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த நைன் எக்ஸ் ஆல இங்க மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இப்ப பிளஸ் இங்க பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இன்டு நைன் இங்க இருக்கிற நம்பர் தான் வரும் இங்க கரெக்டா டிவைட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இத மல்டிப்ளை பண்றப்ப இந்த நம்பர் கரெக்டா வரும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாக்கலாமா டுவெண்ட்டி டூ இன்டு நைன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஒன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் பிளஸ் ஒன் நைன்டீன் அப்போ ஒன் நைன்டி எயிட் இங்க ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க எக்ஸ் இருக்கு அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணா எக்ஸ் பவர் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் நைன் இன்டு நைன் ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்னு இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு அப்ப இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் நம்ம திரும்ப இங்க சிம்பிள் மாத்த போறோம் இது பிளஸ் மாறிடும் இது மைனஸ் மாறிடும் இதை இப்ப கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்ப இங்க இது மைனஸ் மைனஸ் இருக்கா அப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாமா ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுடலாம் இத ஆட் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ பிளஸ் ஒன் போர் எயிட் பிளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் டூ மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் புரியுதா இந்த இடத்துல எல்லாமே சேம் தாங்க இதுக்கு முன்னாடி சம்ஸ் எல்லாம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாடல் தான் இந்த சம்ஸும் அதுலாம் நமக்கு வந்து ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது என்னன்னா நம்பர்ஸ் மட்டும் பெருசா கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த ரெண்டு டேர்மையும் சேர்த்து கீழே எடுத்துட்டு வந்தா டூ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் திருப்பி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நம்ம இத வந்து டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இங்க இருக்கிறத சோ இது என்ன ஆகும்னா டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் இத டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இப்ப இங்க என்ன டிஜிட் போடுறதுன்னு பாக்க போறோம் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரால டிவைட் பண்ண போறோம் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க வந்து மைனஸ் சிம்பிள் சரியா இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப இந்த டுவெண்ட்டி டூ ஓல இதை கேன்சல் பண்ணா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ இதை கரெக்டா டிவைட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க சோ இப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு இங்க மைனஸ் டுவெல்னு கிடைச்சிருக்கு சோ இங்கயும் மைனஸ் டுவெல் அடுத்து பாருங்க இத மல்டிப்ளை பண்ணலாமா நம்ம அப்ப மைனஸ் இங்க பிளஸ் அப்ப பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இன்டு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணி பாக்கணும் டூ டூ சார் ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் டூ சார் டூ ஒன் டூ சார் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் கரெக்டா வந்துருச்சு சோ இங்க டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்க எக்ஸ்கொயர் இருக்கா அதனால அப்படியே போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இங்க மைனஸ் இங்க மைனஸ் அப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் எயிட்டீன் இன்டு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா எயிட்டீன் இன்டு டுவெல் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஒன் டூ சார் டூ த்ரீ எயிட் ஒன் ஆட் பண்ணா சிக்ஸ் லெவன் டூ டூ சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா அப்ப இங்க டூ சிக்ஸ்டீன் இங்க எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்க எக்ஸ் அடுத்து இங்கயும் மைனஸ் இங்கயும் மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் டுவெல் இன்டு டுவெல் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா சிம்பிள் மாத்தலாம் அப்ப இது பிளஸ் மாறும் இது மைனஸா மாறும் இதுவும் மைனஸா மாறும் அப்ப என்ன ஆகும் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும் சோ ஃபைனலா நமக்கு ஜீரோ ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஓகேவா இங்க வந்து இந்த சிம்பிள் மாத்தனது வந்து நான் இங்க போட்ட மாதிரி கச்சம் வச்சா நீங்க போடக்கூடாது இந்த மாதிரி அழகா இந்த லைனை கூட இன்னும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இறக்கி போட்டு கீழே வந்து கரெக்டா சிம்பிள் மாத்தி காமிங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணா நான் இங்க எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருதுன்னா இந்த கோட் அழகா இறக்கி போட்டு இந்த இடத்துல பிளஸ் வேற கலர் அதாவது பென்சில் பென் நீங்க வந்து பென்ல சம் போடுவீங்க அப்ப பென்சில்ல வந்து இதை மாத்திக்கோங்க மாத்திட்டு இப்படி கேன்சல் பண்ணி இப்படி ஜீரோன்னு போட்டு காமிங்க நான் போட்ட மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி
11 x square minus 9 x minus 12. So answer here the answer. Now let's see the next sum. Now let's see the second sum. இதே மாதிரி நம்ம டிட்டோவா ஒரு एग्जांपल சம் பாத்தோம் போன வீடியோல சரியா அதே மாடல் தான் இது அந்த சம்மை வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனா இத வந்து நீங்க வீடியோ பார்க்காமையே உங்க நோட்ல வந்து ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் வீடியோ பாருங்க அப்போ செக் பண்றப்ப நம்ம கரெக்ட்டா போட்டுருக்கோமா இல்ல सपोज மிஸ்டேக் இருந்தா எந்த இடத்துல வந்து நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிফাই பண்ணிக்கலாம் சோ இத வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா கூட இந்த வீடியோ வந்து நீங்க இப்ப கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம் தப்பு கிடையாது அதுல சோ இப்போ இந்த சம் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்குறத எழுத போறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்கேன் அந்த एग्जांपल சம்லயே நம்ம சொல்லிட்டோம் இங்க x 2 இருக்கு அடுத்து இங்க x 1 இருக்கு இங்க வெறும் கான்ஸ்டன்ட்டா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து x 0 னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல சரிங்களா एक्चुअली அது வந்து 27x 0 anything 0 இருந்ததுனா இத 1 னு போட்டுக்கலாம் அப்ப 27 into 1 வந்து 27 நமக்கு அதுதான் இங்க அப்படியே ஷார்ட்டா 27 அவங்க கொடுத்துட்டாங்க சோ இப்ப பாருங்க x 2 அடுத்து x 1 அடுத்து x 0 இதனோட மீனிங் வந்து அதுதான் அங்க x 0 இருக்குங்கறது தான் மீனிங் அடுத்து பாருங்க இப்ப இங்க கீழ x இருக்கா அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படினா இந்த x வந்து மேலே போச்சுனா பவர் -1 னு மாறிடும் சோ -1 அடுத்து இங்க இருக்கிற x மேலே போச்சுனா -2 இப்ப பவர் வந்து குறஞ்சிட்டே வருதா நமக்கு 2 1 0 -1 -2 அப்படி சொல்லி அப்ப இது கரெகட்டான ஆர்டர்ல தான் இருக்கு இப்ப நம்ம இதுக்கு அப்படியே சம் போட ஆரம்பிச்சிரலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறத நம்ம எழுத போறோம் x 2 y 2 10x y plus 27 minus 10y by x plus y square by x square. Okay. So, now we have root 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 x square by y power 2. x power 2 y power 2. This is root 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 இது பவர் 1 வந்து போட்டால ஒண்ணு தான் போடலனால ஒண்ணு தான் சோ அப்ப இங்கேயும் x by y இங்கேயும் x by y இத மல்டிப்ளை பண்ணா x into x x square by y into y y square இப்ப சிம்பிள் மாத்தலாமா மைனஸ் னு மாறிடுமா மைனஸ் னு மாறினா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் அடுத்து பாருங்க இந்த ரெண்டு டம் வந்து இப்ப கீழ எடுத்துட்டு வர போறோம் இந்த மைனஸ் வந்து இதுக்கு சொந்தம் சோ சேர்த்து தான் எடுத்துட்டு வரணும் அப்போ -10x by y 27 சரியா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இங்க இருக்குறத 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இந்த x by y வந்துச்சுல இத 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு இதுதானே இங்க இருக்கு அப்ப 2x by y னு கிடைக்கும் சோ 2x by y அடுத்து என்ன பண்ணனும் இங்க என்ன நம்பர் போடணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதையும் இதையும் டிவைட் பண்ணனும் இந்த டிவிஷன் எல்லாமே நான் அந்த एग्जांपल சம்ல ரொம்ப டீப்பா சொல்லி இருக்கேன் ஓகேவா கண்டிப்பா அத போய் ஒரு வாட்டி நீங்க பார்க்கணும் சரி இப்ப பாருங்க இங்க என்ன இருக்குனா -10x by y by 2x by y இங்க இருக்கிற நம்பர் டிவிஷன் வகுத்தல் இங்க இருக்கிற நம்பர் போட்டுட்டோமா சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா -10x by y in the code in our modern solica multiplication amaro, either reciprocal, talegiria marido. Y by two x. If in the yum, yum cancel, x on x on cancel. Cheria. If I go over two urka, one two sar two, five two sar ten. Apo minus five. In the minus five ingium potuno, ingium potuno. If idale the multiply pan lama, paparanga, inge plus, plus into minus, minus. இங்க 2 இருக்கு இங்க 5 இருக்கு அப்ப 5 2 சார் 10 x by y இங்க இருக்கிற x by y அப்படியே போட்டுட்டேன் அடுத்து இங்க மைனஸ் இங்கயும் மைனஸ் அப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் प्लस 5 5 சார் 25 5 5 25 இப்ப சிம்பிள் மாத்தலா மாத்திப்போம் இங்க என்ன ஆகும்னா இது प्लस னு மாறிடும் இது மைனஸ் னு மாறிடும் சோ இப்போ இது கேன்சல் ஓகே இப்போ இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுனா இங்க பாருங்க प्लस 27 minus 25 அப்ப கழிச்சிட்டு 2 னு போட்டுறலாமா 27 ல 25 போயிடுச்சுனா 2 பெரிய நம்பரோட சிம்பல் प्लस தான் அடுத்து இப்ப இங்க இருக்கிற இந்த ரெண்டு டம்மையும் சேர்த்து கீழ எடுத்துட்டு வரணும் அப்போ -10y x y² x² ஓகே சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இங்க இப்ப இத 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க எழுதுணுமா இது என்னாகோ 2x y அடுத்து இங்க மைனஸ் இத 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 5 2 சார் 10 
இப்போ இங்க இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் இதையும் டிவைட் பண்ண போறோம் இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு டூ பை இங்க என்ன இருக்கு டூ எக்ஸ் பை ஒய் இந்த மாதிரி இருந்தா என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்கிறத அப்படியே போட்டுக்கணும் இந்த பெரிய கோடுக்கு பதிலா மல்டிபிளிகேஷன் இத ரெசி ப்ரோக்ரல் தலைகீழியா மாத்தி போடணும் சோ ஒய் பை டூ எக்ஸ் இப்ப இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ ஒய் பை எக்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் பிளஸ் அப்போ ஒய் பை எக்ஸ் இங்கயும் பிளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் சோ இப்ப இதை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணலாமா நம்ம இப்ப பாருங்க இங்க இங்க என்ன இருக்குன்னா 2x எக்ஸ் பை ஒய் இருக்கு மல்டிப்ளை இங்க என்ன இருக்குன்னா ஒய் பை எக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்ப இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடும் ஒய்யும் ஒய்யும் கேன்சல் ஆயிடும் டூ மட்டும் தான் இருக்கும் சோ இங்க டூ அடுத்தது இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் அப்ப பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இங்க டென் இருக்கு அங்க ஒய் பை எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா டென் இன்டு ஒய் பை எக்ஸ் டென் ஒய் பை எக்ஸ் அடுத்து பிளஸ் இன்டு பிளஸ் பிளஸ் இங்க மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் இங்கயும் ஒய் இங்கயும் ஒய் மேல அப்ப ஒய் இன்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா சோ இப்ப திருப்பி சிம்பிள் மாத்தலாமா நம்ம அப்ப இது மைனஸ் இது பிளஸ் இது மைனஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும் இப்ப ஃபைனலா நமக்கு ஜீரோ இதுக்கு ஆன்சர் எடுத்து எழுதிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் பை ஒய் பிளஸ் டுவெண்டி செவன் மைனஸ் டென் ஒய் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் மறக்க கூடாது ஞாபகமா போடணும் இங்க என்ன இருக்குன்னா ஆன்சர் எக்ஸ் பை ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிராக்ஷனு கீழே ஒரு ஃபிராக்ஷன் இருந்தா அதை எப்படி மாத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு கத்துக்கிட்டாவே இந்த சம் முடிஞ்சிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த மூணு சம்ஸ் புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ